புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி உனக்கென யாரும் இல்லையே என்று ஒருபோதும் கலங்கி நிற்காதே உனக்காக அழுவதற்கு உன்னுடைய கண்கள் இருக்கிறது அதை துடைப்பதற்கு உன்னுடைய கைகள் இருக்கிறது உன்னை வெற்றியை நோக்கி நகர்த்தி செல்ல உன்னுடைய நம்பிக்கை இருக்கிறது இவை போதாதா நீ வெற்றி பெறுவதற்கு இந்த நம்பிக்கையை நித்தம் நித்தம் உங்களுக்கு ஊட்டி உங்களை வெற்றியாளராக்கி ரசித்து பார்ப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் அவங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன சிறப்பான ஆன்மீக தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி அவரை சந்திக்க ஒரு வெளிநாட்டு மனிதர் வருகின்றார் வந்தவுடன் அவருடைய குடிலை பார்த்து அதிர்ந்து போய் போய்விடுகின்றார் அவர் உட்பாதற்கான ஒரு ஒரு பாய் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மண்பானையில் தண்ணீர் இதை தவிர அந்த அந்த குடிலுக்குள்ளே வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போது அதிர்ந்து போன அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் கேட்பார் அந்த ஞானியை பார்த்து சுவாமி உங்களோடய ஃபர்னிச்சர்லாம் எங்கே எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே இவர் கேட்பார் உன்னோடது எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் உன்னுடைய ஃபர்னிச்சர் உன்னுடைய பொருட்கள் எங்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்தியாவுக்கு விசிட்டராக வந்திருக்கேன் என்னோடதெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவார் நானும் இந்த உலகத்துக்கு விசிட்டராக தான் வந்திருக்கேன் நானும் ஒரு பார்வையாளர் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரன் ஆகிடுவார் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது அதாவது நம்ம மனதுக்குள்ளே வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் நம்ம பண்ணக்கூடிய பிரார்த்தனை கடவுளை சென்றடையணும் நம்ம தினமாக நம்புகிறோம் அப்படி தான் வா டே பை டே நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அட் த சேம் டைம் தவறுகள் செய்கிறோம் ஆனால் அந்த தவறுகள் யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு நம்பிக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப தவறையும் தப்பையும் செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க நீங்கள் எதையும் கொண்டு வரலை இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு எதையும் கொண்டு போக போதில்ல நல்லா தெ தெளிவாக நம்ம இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அடுத்த கட்ட நகர்வே இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்று நம்ம எதுவும் கொண்டு வரல எதுவும் கொண்டு போக போகிறதில்ல இரண்டாவது எல்லாத்துக்கும் மேலாக நீங்கள் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஞானி சொன்ன ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுவும் நம்முடைய இதில் சொந்தமானது கிடையாது அப்போது நீங்கள் வந்து கடவுளை வந்து நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாதுன்ற ஒரு விஷயத்தையும் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த நாள் மட்டும் இல்லை எல்லா நாளுமே நல்ல நாளாக இருக்கும் நீங்கள் செய்வ செய்ய செய்யக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் நல்லவையாக இருக்கட்டும் பார்ப்பவை கேட்பவை எல்லாமே நல்ல விஷயங்களாக இருக்கட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா நாளும் நல்லது மட்டுமே நடக்கும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அன்பான வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷமான சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்கள் கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா ஐயா எனக்கு ரெண்டு கேள்விங்க ஐயா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு நல்ல இடம் அமைஞ்சு ஐயா என் பையனுக்கு ஆ சரிம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா சார் இப்ப சென்னையில வந்துட்டு தாமரத்துல அபார்ட்மென்ட்ல வீடு பார்க்கறோம் சார் சரிம்மா அது எப்படி சார் உச்சவாசல் பார்த்தோம் அப்படினா கிழக்கு வடக்குல ஜன்னல் கிடைக்க மாட்டேங்குது ம் கிழக்கு வடக்குல ஜன்னல் பார்த்தோம் அப்படினா தென்மேற்குல வாசல் உச்சு அமைது சார் சரிம்மா அது எப்படி வாங்கணும் தெரியல சார் அது ஒண்ணு சார் ஆ வடக்குல <laughs> 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 இது வந்து நான் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் என்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நான் சொன்ன விஷயம் நீங்கள் அப்படியே சொல்கிறீங்க இதை தான் நான் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்திட்டு வரேன் அப்பார்ட்மெண்ட் என்பது எதுக்காக அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் வீடு பார்க்குறீங்க ஐம்பது லட்ச ரூபாக்கு அங்கே வேலை பார்க்குறேன் சார் என் பையன் இல்லைம்மா ஏன் ஒரு தனி வீடாக ஏன் பார்க்க முடியாதா அது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக சொல்கிறாங்க சார் கோடிக்கணக்கான சொல்கிறாங்க அதாம்மா நீங்கள் வந்து போயஸ் கார்டன் பக்கத்துலேயும் போட்டில் படம் பக்கத்துலேயும் நீங்கள் வந்து வீடு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குமா நமக்கு சில அசௌகரியங்கள் அதாவது இப்போ நான் இருக்கிற நான் ஒரு வீடு இப்போ நான் இருக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் அந்த இடத்து முன்னாடி அந்த வீட்டுக்கு போகும்பொழுது எல்லாருமே திட்டினாங்க என்ன இவ்வளோ தொலைவாக போகிற சிட்டியை விட்டுட்டு எல்லா சிட்டிலேயே இருக்குன்னா அண்ணா சிலையிலே வீடு வாங்கிட்டு கட்
நம்ம ஒரு ஆள் தெருவில் இருந்தாலும் நம்ம குடும்பம் வந்து சந்தோஷமாக வீட்டில் இருக்குன்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு வீட்டில் இருக்க ஆணுக்கு நிச்சயமாக ஏற்படணும் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தள்ளி பாருங்கம்மா ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு அழகாக அரை கிரௌண்டோ ஒரு கிரௌண்டோ வாங்கி அதில் ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு சின்னதாக வீடு கட்டி சந்தோஷமாக வாழ முடியும் நம்ம எண்ணம் தான்மா நம்ம வந்து இப்படி இருந்தால் தான் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்கணும் சினிமா தேட்டர் பக்கத்தில் இருக்கணும் ஏன்னா தினம் தினம் நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும் தினம் தினம் நமக்கு வந்து பிரெயினில் ஏதாவது இஷ்யூ வரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே இருக்கும் அவசரத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாமல் என்ன ஷாப்பிங் மால் இல்லாமல் என்ன டெய்லிலாம் ஷாப்பிங் போகிறதில்ல அப்போது நம்ம என்ன நம்ம தேவைன்றதை நம்ம பட்டியலிட்டதுக்கப்புறம் எங்கே இடம் பார்க்கலான்றதை நீங்கள் தீர்மானித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சென்னைக்கு அருகாமையிலே நீங்கள் இடம் வாங்கலாம் திண்டுக்கல்லே இடம் வாங்கி வீடு கட்டினா கூட இட்ஸ் ஹைலி அப்ரிஷியபிள் ரெண்டாவது சொந்த வீடுன்னு ஒன்று இருக்கணுன்றது மட்டும் மனசில் வச்சுக்கங்க ஏன்னா அந்த சொந்த வீடு சம்மந்தமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு நான் சிறிய கதை சொல்கிறேன் ஏன் சொந்த வீடு வேணுன்றதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய நல்ல கேள்விக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்தது நல்லபடியாக நடக்கும் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் வாசகி அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மால் வேணா நம்ம வந்து தினம் தினம் போக போறது இல்லை சார் ஆனா தினம் தினம் பிள்ளைங்க வந்து பள்ளிக்கூடம் போறாங்க இல்லைங்களா பள்ளிக்கூடத்துக்கு அருகாமையில நாங்க வீடு பார்ப்போம் பள்ளிக்கூடம் முடிவு எடுக்கும் போது நல்ல பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய நல்ல ஸ்கூல்ஸ் வந்து சிட்டியில தானே சார் இருக்கு அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்துல் கலாம் எந்த ஊர் சேர்ந்தவர் அவரு சென்னையா லண்டன்லயா இருக்காரு ஒரு ராமநாதபுரத்துல ஒரு அரசு பள்ளியில படித்து இந்தியாவுடைய வல்லமையை வலிமையை உலகத்துக்கு உறக்க பறைசாற்றிய ஒரு மாமனிதன் அவர் படித்தது ஒரு அரசு பள்ளியில் ஒரு குக்கிராமத்தில் இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரால் ஒரு அந்த மாதிரி குக்கிராமத்தில் படித்த மனிதரால் சாதனைகள் ஆயிரம் பண்ண முடியும்னா இன்றைக்கி சிட்டியில் இருக்க ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட்டு நாமக்கல் இருக்க ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட்டுன்னா அப்போ மற்ற ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைகள்லாம் மக்கா அந்த மற்ற ஸ்கூலில் யாருமே டீச்சர்ஸ் வந்து ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்கலையா ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து நம்ம நம்முடைய மைண்டை இதுதான் வந்து லிமிட்டட் பேட்டர்ன் ஸ்டைல்னு சொல்கிறது இது நம்ம நம்ம சுருக்கிக்கிறோம் நம்ம அடுத்த கட்டம் போகணுன்னா ப்ராடாக பாருங்கள் படிக்கிற குழந்தை எங்கே இருந்தாலும் படிக்கும் இது நான் அனுபவபூர்வமாக நான் உணர்ந்தது நீங்களும் ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் யுவர் ஸ்டாண்ட் சரண்யா அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சரி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க மனசு <laughs> 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 என்னாச்சும் <laughs> 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 உங்களுக்கு என்னம்மா இப்போ கணவர் வேலைக்கு போயிட்டு வருவாரு நீங்க வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படிதானம்மா ஆமாங்க ஆமா நீங்க வந்து உங்களுக்கு டிப்பிக்கல் ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் வாழ்றனால தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு 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 இந்த பேச்சு நீங்க சொல்ற பேசுறீங்கம்மா அப்ப என்னன்னா நிறைய நீங்க பிரயாணப்படணும்மா நீங்க உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்றேன் சமைக்கும் பொழுது சமையல் அறையில எப்பொழுதுமே பாட்டு கேட்கட்டும்மா அது சினிமா பாட்டா இருக்கலாம் இல்ல வந்து சாமி பாட்டா இருக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ இளையராஜா பாட்டு பிடிக்கணும் இளையராஜா பாட்டு கேளுங்க அதே போல எப்பவுமே மியூசிக்கோட இருங்க இரண்டாவது விஷயம் நீங்க வந்து ஏதாவது வெளிநாடு போயிருக்கீங்களா ஏதாவது இந்தியாவுக்குள்ள எங்கேயாவது நாடுகள் இந்தியாவுக்குள்ள ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் சுத்தி பாத்துருக்கீங்களா புரியுதா சுமதி ஆமா நம்ம வந்து பணத்தை சேர்த்து வச்சு பிள்ளைங்களை வந்து கடன் காரணம் ஆக்க கூடாது ஏன்னா எந்த இடத்துல பணம் அதிகமா இருக்கணும் பிள்ளைகள் உதாரணமா போயிடுமா ஸோ நிறைய நம்ம சம்பாதிக்கிறது நம்ம நம்ம செலவழிச்சு நம்ம லைஃப் என்ஜாய் பண்ணோம் அவங்க பிள்ளைய பற்றாச்சு அவங்க அவங்க கதையை பார்த்துக்கணும் இதுதான் வந்து லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கணுமா நான் இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன மாதிரி நீங்கள் வாழ்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் உங்கள் சுற்றி இருக்க அத்தனை பேருக்கு நிம்மதியும் நிறைவையும் கொடுக்க முடியும் சிறந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு நன்றி சுமதி கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னா லக்ஷ்மி நரசிம்மர் வந்து உங்களுக்கு மிக மிக சிறந்த உது அருமையான ஒரு தெய்வ வழிபாடாக இருக்கும் அந்த அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்ல கேள்வி கட்டத்துக்கு மீண்டும் ஒரு மாதிரி நன்றி சொல்லி சொல்லி சொல்லிக் கொள்கின்றேன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஏன் நாம சொந்த வீடு வாங்கணும் சார் இது ஒரு உண்மை சம்பவம் எனக்கு மிக மிக நெருக்கமான ஒரு உறவுன்னு கூட சொல்லலாம் மிக மிக நெருக்கமான நண்பர் கம் உறவு 
அவர் திருப்புறை சேர்ந்தவர் சின்ன வயசு அவங்க ஒய்ஃப்க்கு ஒரு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த சம்பவம் நடக்கிறது முன்னாடி திருச்செந்தூரில் என் கூட ஒரு கல்யாணம் அட்டன் பண்ணுறாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் ஃபோன் வருது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க பத்து நாளில் இறந்து போய்ட்றாங்க அவங்க ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்காங்க அந்த அந்த அம்மா இறந்தப்பறம் அவங்களுடைய உடம்பை வந்து அந்த எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகும்பொழுது ஹவுஸ் ஓனர் சென்னையில் இருக்கார் வீட்டுக்குள்ளே பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு பெரிய தகராறு பண்ணுறார் எங்கே போட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு டாய்லெட் பக்கத்தில் வீட்டுக்கு வெளியில் அங்கே போட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு அதே திருப்பூரில் யார் இறந்தாலும் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு கண்களை தயவு செய்து தானமாக கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்களை பெற்று ஒரு நிறைய பேர்களுக்கு அந்த கண் தானத்தை வலியுறுத்தி நிறைய பேருக்கு பார்வை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரும் அந்த பூமியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கார் அப்போது நான் வந்து ஐ ஹவ் டிசைடட் இந்த இடத்துல நான் பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இது ஒரு இதுவாக ஒரு விஷயமாக சொல்லணும் அதாவது ஒரு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய நம்மளெல்லாம் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு நம்முடைய மனைவி ஒரு உயிர் ஒரு பெண்மை தெய்வம் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் இறந்த ஒரு நொடி கழித்து சொல்லப்படுற விஷயம் என்ன பணம்னு ஆனதுக்கப்புறம் நீ வந்து வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்காங்க நாளைக்கு அவருக்கு ஏற்பட்டது நமக்கு ஏற்படலாம் வாடகை வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் தயவுசெய்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு அது இது நெகட்டிவாக கூட இருக்கலாம் எல்லாேருக்கும் மரணம் உண்டு எல்லாருமே மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதிகள் தான் தேதிகள் தான் வித்தியாசம் இருக்க வழிய எல்லாருக்குமே மரணம் இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது வாடகை வீட்டில் இருக்கவங்க இந்த ஒரு காரணத்துக்காவது தயவு செய்து சொந்த வீட்டுக்கு போங்கன்றது என்ன தாழ்மையான வேண்டுகோள் அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா ஒழிய <laughs> 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 நம்ம வீட்டுக்கு எந்த பக்கம் இருக்கணும்னு பார்க்கறதுக்கு அவசியம் இல்லை அமுதா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உணவுத் தொழில் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும் நான் சமீபத்தில் கூட ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி திருவள்ளூர் என்னோட நண்பருடைய ஹோட்டல் கம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பார்க்க வந்தேன் அவங்களையும் வந்து ஹோட்டல் தான் வந்து பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு முன்னாடி கார்னர்லேயே அவங்க பில்டிங் இருக்குது ஸோ அவங்களும் பெரிய வெற்றி பெறுவாங்க நீங்களும் வெற்றி பெற அன்பான வாழ்த்துக்கள் அமுதா வாழ்க வளமுடன் சார் இன்றைய பணம் ஈர்ப்பதற்கான வழிமுறை ஒரு சிம்பிள் சிறிய கதை ஒரு சுத்தியல் ஒரு பூட்டை திறக்கக்கூடிய சாவியை பார்த்து கேட்டதாம் நான் உன்னை விட பெரிய பலசாலி ஆனால் நான் ஒரு பூட்டை திறப்பதற்கு ஒரு மிகவும் மெனக்கெட வேண்டி இருக்கின்றது மிகவும் கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கின்றது ஆனால் நீயோ எளிதில் திறந்து விடுகின்றாயே எப்படி என்றதுக்கு அந்த சாவியும் பதில் சொன்னதான் நீ சொன்னது உண்மைதான் சுத்தியலே நீ என்னை விட பெரிய பலசாலி தான் நீ பூட்டின் தலையில் அடிக்கின்றாய் நானோ பூட்டின் இதயத்தை தொடுகின்றேன் அன்பு உலகை ஆளும் இதுதான் அந்த கதையோட சுருக்கம் நீங்கள் பணத்தை பெரிய அளவில் இருக்கணும்னா நம்ம லாஸ்ட் வீக் நான் சொன்னது தான் அந்த சந்தோஷம் என்பது நம்ம கூட நமக்கும் இருக்கணும் நம்ம கூட இருக்கிற எல்லாருக்குமே இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் அந்த அன்புன்ற ஒரு விஷயத்தை எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் விதைச்சிங்கன்னா எல்லாருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அது கிடைக்கும் வாட் யூ ஸோ யூ வில் ரீப் அவுட் நீ எதை விதைக்கின்றாய் எதை விதைக்கின்றாயோ அதே பெறுவாய் உனக்கு அன்பு வேண்டுமானால் எல்லார்ட்டையும் அன்பு செலுத்தணும் நம்ம கடு கடு கடுன்ட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் மற்றவங்களும் அப்படி தான் இருப்பாங்க நம்ம ஒரு சண்டைக்காரனாக இருந்தால் அவங்களும் சண்டைக்காரனை தான் இருப்பாங்க அப்போது பணத்தை பெரிய அளவில் இருக்குன்னா லவ் வால் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம ஒரு டென்னிஸ் ஆடும்போதோ ஒரு ஷட்டில் ஆடும்போதோ லவ் வால் நம்ம சர்வ் பண்ணுற மாதிரி லவ் வால்ன்போது எல்லாருமே ஈக்குவல்ன்ற மாதிரி எல்லாருமே சரிசமமாக ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இன்றையிலிருந்து இது வரைக்கும் இல்லாவிட்டால் தோங்குங்கள் உங்களால் பெரிய அளவில் பணத்தை ஈர்க்க முடியும் இது அனுபவபூர்வமாக நான் உணர்ந்து உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் சிம்பிளி ஃபாலோ இட் அவ்வளோதான் எல்லா தோஷத்தையும் போக்கக்கூடியது இந்த சந்தோஷம் அப்படின்னு ரொம்ப சிறப்பான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ காட்டத்தில் சித்ரா பேசுறேன் மேடம் சித்ராமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க சித்ரா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சித்ரா நாங்க நேத்தி இந்த கருத்தரம் தொங்கி பாத்தீங்க 
எங்கம்மா நாமக்கல் கருத்தரங்கம்மா நீங்கள் கருத்தரங்கத்தில் உங்களை பார்த்த நான் நீங்கள் எந்த சித்ரா சாத்துப்புத்தூர் ஆ ஞாபகம் இருக்குமா சொல்லுங்கம்மா ஆ நேற்று பார்த்தங்கண்ணா டெய்லியும் சாலி கிராமத்துக்கு அபிஷேகம் செய்வீங்களாண்ணா நீங்கள் நீங்கள் கடைசியாக அந்த டிவி ஸ்வீட்டில் போகும்போது சாப்பாடு வாங்கிட்டு போனீங்க அந்த சித்ரா தானம்மா நல்லது <laughs> 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 நன்றி <laughs> சித்ரா <laughs> 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 நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அனைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க மது சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்கோள் அப்படி சொல்லுங்க ஐயா வாழ்கோளுங்க சார் ஆனா கீழே பாத்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து கிழக்கு பார்த்து வாசல் அதாவது கதவு நாங்க மது நீங்க என்ன தொழில் பண்றீங்க மது மனஸ்தாபம் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க நீங்கள் அம்மாவை இந்த இடத்துல ஒதுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஆபத்தோட முதல் படிக்கட்டில் காலை வைக்கிறேன் அர்த்தம் அம்மா வந்து இல்லை சார் இப்போ வந்து அம்மா வந்து மெட்ராஸ் இருக்காங்க சார் தம்பியோட இருக்காங்க சார் நான் தான் அம்மா நம்ம கூட இல்லை அது நம்ம அந்த பிரிவுன்றது நம்ம பிள்ளையார் சொல்லி போட்டாச்சு மது நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் என்ன வாஸ்துக்கு வந்து யாரை கூப்பிட்டு ஜாம்பாவான் ஸோ கால் த பெஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்டை கூப்பிட்டு பண்ணால் கூட ஒன்றும் சரிப்படாது முதல்ல அம்மாவுக்கு அளவற்ற அன்பை நீங்கள் திரும்பி கொடுங்க அந்த அம்மா சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டம் நகர முடியும் உங்கள் ஊரில் ஒரு முருகர் கோயில் இருக்குது இப்போ நத்தக்காடு பக்கத்தில் என்ன கோயில் ஐயா சார் ஜெயகொண்ட ஈஸ்வரர் கோயில் ஒன்று முருகர் கோயில் முருகர் கோயில் வடபழனி முருகன் கோயில் இருக்குது உங்கள் ஊரில் என்ன காங்கேயத்துக்கும் நத்தக்காடு இருக்கும் பக்கத்தில் என்ன ஒரு பெரிய வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஒரு சிவ ஒரு முருகர் கோயில் சிவன்மலை ஒன்று இருக்குங்க சார் சென்னிமலை பக்கம் நீங்கள் சிவன்மலையில் வந்து அந்த ராத்திரி வந்து பள்ளியறை பூஜை ரெகுலராக பாருங்கள் உங்களுக்கும் மனமாற்றம் ஏற்படும் நீங்கள் போகும்போது உங்கள் மனைவியும் கூப்பிட்டு போங்க நல்ல வாழ்க்கையை வாழ வாழ்த்துக்கள் ஐயா வாழ்கொள்ளுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அனைப்பிற்கு நன்றி சார் வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுத்துக்கிட்டீங்க சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ஒருவர் முடிவற்ற கடைக்கு போகிறாரு அவருக்கு மொத்தமே ம தலையில் வந்து எட்டு முடிகள் தான் இருந்தது கடைக்காரனுக்கு ரொம்ப கோவம் நான் அவனுக்கு வந்து முடிய பிடுங்கணுமா என்ன பண்ணணும் இல்லை மொத்தமாக மொட்டை அடிக்கணுமான்னு கேட்குறார் இவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு என் முடிக்கு கலர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் ஷாக் ஆகிடுவார் அந்த சலூன் வச்சுருக்கவர் என்னென்னா இதில் வந்து ஆட்டிடியூட் தான் மேட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் வி ஆர் இயர் டு வின் த கேம் வின் த கேம்னால் அடுத்தவனை நோக்கடிச்சு அடுத்தவன் வந்து தோக்கிற மாதிரி நம்ம ஜெயிக்கக்கூடாது அவனும் வெற்றி பெறும் நாமும் வெற்றி பெறணும் தட் இஸ் கால் வின் வின் சுச்சுவேஷன் ஸோ அது வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அன்புன்ற ஒரே விஷயத்தை நோக்கி தான் போக முடியும் அன்பை வலியுறுத்தக்கூடிய மதம் வந்து இந்து மதம் இந்து மதம் இது சம்பந்தமாக ஒரு பெரிய விழிப்புணர்ச்சி மாநாட்டை ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி திருநெல்வேலி ஆரியாஸ் ஹோட்டல் வைத்து வைத்து ஒரு மாநாடு நடைபெற உள்ளது நீங்கள் அனைவரும் வர வேண்டும் நேரம் வந்து காலையாக சாயந்தரமான்னு கேட்டிங்கன்னா சரியாக மாலை நான்கு மணிக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும் 
காத்திருங்கள் எதிர்பார்த்துருங்கள் நல்ல விஷயங்கள் அங்கே உங்களுக்கு பரிமாறப்படும் இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் வானுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் தர் திருவடிகளே சொன்னம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஜெய்ஹிந்த் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் ஒரு குட்டி இடைவேளைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம்